ডিএনএ পরীক্ষায় অবশেষে মিলল রোহান ও বৃষ্টির লাশ চুরিহাটায় আগুনে মৃত 11 জন শনাক্ত দাজ্য নয় এমন রাসায়নিক কারখানা সরানো হবে না জানালেন মেয়র লোকসান নয় যে কোনো মূল্যে পাটকে লাভজনক করতে হবে জাতীয় পাট দিবসে প্রধানমন্ত্রী কৃষি ও রপ্তানি পণ্য হিসেবে প্রণোদনা দেওয়ার ঘোষণা ওবাইদুল কাদেরের মতো বিএনপি নেত্রীরও সুচিকিৎসার অধিকার আছে মানব বন্ধনে নেতারা দুজনের তুলনা চলে না বললেন হানিফ পিস্তল নিয়ে ইলিয়াস কাঞ্চনের বিমানবন্দরে প্রবেশের ঘটনা স্ক্যানার অপারেটর সাময়িক বরখাস্ত অস্ত্র ভুল করে নেয়ার কথা জানিয়ে কাঞ্চন বললেন এই ঘটনা উদ্বেগজনক এবং বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর দেশের তালিকায় শীর্ষে বাংলাদেশ রাজধানীগুলোর মধ্যে ঢাকার অবস্থান দ্বিতীয় এক সূক্ষ্ম কণার উপস্থিতিতে বাড়ছে রোগ সংক্রমণ প্রতিবেদন প্রকাশ দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসী সময়ের সঙ্গে আছি আমি কাজল আবদুল্লাহ চুরিহাটায় আগুনের ঘটনায় ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে এগারো জনের পরিচয় নিশ্চিত করেছে সিআইডি মিলেছে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থী রোহান এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতির ছাত্রী বৃষ্টির লাশ আটজনের লাশ বুধবার হস্তান্তর করা হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে থাকা বাকি তিনটি লাশ হস্তান্তর করা হবে বৃহস্পতিবার গেল দু সপ্তাহ ধরে প্রায় প্রতিদিনই ঢাকা মেডিকেলের মর্গের সামনে অপেক্ষা করেছেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রোহানের স্বজনেরা অবশেষে মিলেছে তার মরদেহ চুরিহাট্টায় অগ্নিকাণ্ডের রাতে নিখোঁজ বৃষ্টির নিয়তিও জানা গেছে লাশ হয়ে ফিরে এসেছেন পরিবারের কাছে মরদেহ শনাক্তের খবরে দুপুর থেকে ভিড় বাড়ছিল ঢাকা মেডিকেলে বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে জেলা প্রশাসন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রিয়জনের মরদেহ বুঝে পায় আট পরিবার এমন দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তারা সরকারের কাছে অনুরোধ করব এই সমস্ত আগুনগুলি যেন অদূর ভবিষ্যতে এই দেশের এই সমস্যার শেষ না করে দেয় ঘনবসতি এলাকা সম্পন্ন এলাকায় যেন কোন কেমিক্যাল জাতীয় কোনো দ্রব্য যেন না থাকে আমার ভাই ছাড়া কেউ ছিল না আমার মা আমার মা রান কেটে দেখো কোন 11 জনের সজনদের সাথে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম তাদের মধ্যে 8 জনের সজনটা আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছে আর বাকি তিনজনের স্বজনরা তারা জানিয়েছেন আগামীকাল আসবেন যারা এখানে স্বজনরা এসছেন তাদেরকে আমরা প্রাথমিকভাবে সরকারের পক্ষ থেকে লাশ দাফন কাফনের জন্য আমরা বিশ হাজার করে টাকা দিয়েছি অগ্নিকাণ্ডের পর চুরিহাট্টা থেকে উদ্ধার করা মরদেহ শনাক্তে স্বজনদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করে সিআইডি উনিশটি মরদেহ এবং একটি খণ্ডিত হাতের বিপরীতে আটচল্লিশ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয় এর মধ্যে তেইশ জনের নমুনা থেকে এগারো জনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে এক থেকে দেড় মাস দুই মাসে লেগে যায় যেহেতু একটা লম্বা সিরিয়াল বা কিউ থাকে যেহেতু এটা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা কিন্তু প্রায়োরিটি বেস করে এটাকে সবচেয়ে প্রাধিকার দিয়ে কাজটা করে যাচ্ছি যে কারণে এটা চেষ্টা করবো তো মিনিমাম সবার মধ্যে শেষ করা যায় বিশে ফেব্রুয়ারি রাতে রাজধানীর চকবাজারের চুরিহাট্টায় ভয়াবহ আগুনের ঘটনায় এ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন একাত্তর জন মিজানুর রহমান খবির সময় সংবাদ ঢাকা পুরান ঢাকার দাজ্য রাসায়নিকের মজুদ সরাতে টাস্ক ফোর্সের অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণের মেয়র সাইদ খকন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অসদ আচরণ না করতে ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বুধবার সকালে পুরান ঢাকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় এ তথ্য জানানো হয় রাজধানী চকবাজারের চুরিহাট্টায় অগ্নিকাণ্ডের পর পুরান ঢাকার রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম সরাতে আটাশ ফেব্রুয়ারি থেকে দশ সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্স অভিযান শুরু করে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ দাচ্ছ রাসায়নিক নেই এমন কারখানাগুলোও অভিযান চালাচ্ছে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এ সময় ব্যবসা সরাতে ছয় মাস সময় চান তারা এছাড়াও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সহ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা ব্যবসায়ীদের সাথে অসদ আচরণ করছেন বলেও অভিযোগ করেন ব্যবসায়ীরা
টাস্ক ফোর্সের অভিযান মাসব্যাপী অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়ে আবাসিক এলাকায় বাণিজ্য চলতে পারবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন দক্ষিণের মেয়র অগ্নিকাণ্ডের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নয় এরকম শত শত কেমিক্যাল রয়েছে আমরা জানি এগুলোকে আমরা আমাদের অভিযানের বাইরে রাখব এ সময় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান জানান নতুন স্থানের রাসায়নিকের কারখানা সরাতে দ্রুতই রোডম্যাপ তৈরি করা হবে খারাপ ব্যবহার করেছে এটা দুঃখজনক डेफिनेटলি দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে আমরা একটা রোডম্যাপ আমরা তৈরি করব কি কিভাবে আমরা মুভ করব এটা যখন হয়ে যাবে আমার মনে হয় কিছুদিন পরে আর টাস্ক ফোর্সের আপনার প্রয়োজন থাকবে না চুরিহাট্টা ও নিমতলির ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ব্যবসায়ীদের আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তারাও শফিক মোহাম্মদ সময় সংবাদ ঢাকা সরকারের পাশাপাশি পাটের সুদিন ফেরাতে বেসরকারি খাতের উদ্যোগ প্রত্যাশা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন প্রয়োজনে প্রণোদনা দেয়া হবে ব্যবসায়ীদের বুধবার জাতীয় পাট দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বক্তব্য দেন তিনি সরকারের পক্ষ থেকে পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন যে কোনো মূল্যে সোলানি আশের ঐতিহ্য ফেরাতে হবে সোনালি আঁশ পাটের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য দেশের তৃতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পরিবেশ বান্ধব এই ফসলটির সঙ্গে দেশের চার কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত অর্থকরি এই ফসলটির উজ্জ্বল সম্ভাবনা তুলে ধরতে প্রতি বছরের ছয় মার্চ পালিত হচ্ছে জাতীয় পাট দিবস হিসেবে এবছর তৃতীয়বারের মতো পাট দিবসের আয়োজনে যোগ দিতে বুধবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আসেন প্রধানমন্ত্রী চোদ্দ ক্যাটাগরিতে পুরস্কার তুলে দেন এই খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে দিবসটি উপলক্ষে দুই দিন ব্যাপী আয়োজনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন শেখ হাসিনা অবৈধভাবে যারা ক্ষমতা দখলকারী তাদের ভিতরে একটা বৈমাত্রীয় সুলভ আচরণ পাটের প্রতি ছিল তাদের জন্য পাট শিল্পটাকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল পাটের কোনো কিছুই কিন্তু ফেলা যায় না সবই কিন্তু কাজে লাগানো যায় কিন্তু এর জন্য প্রচুর গবেষণা প্রয়োজন এবং আমরা কিন্তু সেটা করে যাচ্ছি পলিথিনের পরিবর্তে পাট চাঁদ সোনালি ব্যাগের ব্যবহার বাড়ানোর গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী পাট শিল্পে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন পাটের থেকে যে এখন নতুন একটা পলিথিন ব্যবহার করা হয়েছে যেটা ব্যাপকভাবে আমরা উৎপাদন করতে পারি আমরা বিদেশেও রপ্তানি করতে পারি এবং নিজেদের দেশও আমরা ব্যবহার করতে পারি বেসরকারি খাত যত বেশি এগিয়ে আসবে আর তার জন্য আমরা অন্যান্য খাতে অনেক প্রণোদনা দিচ্ছি আমরা প্রণোদনা দেব যাতে করে এই খাতের মধ্য দিয়ে তারাও ব্যবসা বাণিজ্য করে আমার দেশের পণ্যটাকে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে বিদেশে রপ্তানি করতে পারে পরে পাট পণ্যের বহুমুখীকরণে উদ্বুদ্ধ করতে আয়োজিত পাট পণ্যের প্রদর্শনী ও মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা ওবায়দুল কাদেরের মতো বেগম খালেদা জিয়ার ও সুচ চিকিৎসার অধিকার আছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতারা রাজধানী জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে অংশ নিয়ে তারা আরও বলেন ক্ষমতা হারানোর ভয়ে বিএনপি নেত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে ভয় পাচ্ছে সরকার বেগম জিয়ার মুক্তি ও চিকিৎসা দেওয়ার দাবিতে দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত বিএনপির এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় দলীয় মহাসচিব স্থায়ী কমিটির সদস্য সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা এতে অংশ নেন এ সময় বিএনপি নেতারা বলেন কারাবন্দী বিএনপি নেত্রীর সাথে অমানবিক আচরণ করছে সরকার তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তিহাত্তর বছর বয়স তিন তিনবার প্রধানমন্ত্রী দুইবারের বিরোধী দলের নেত্রী শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের স্ত্রী তাকে আজকে বিনা চিকিৎসায় নির্জন কারাগারে দিনের পর দিন মানববন্ধনে দেয়া বক্তব্যে মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন ক্ষমতা হারানোর ভয়ে বেগম জিয়াকে আটকে রাখা হয়েছে তারা মনে করে চিকিৎসা নিতে গেল বোধহয় তারা ক্ষমতা হারাবে মানুষ তাদের উপর আস্থা হারিয়েছে নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থা হারিয়েছে সুতরাং এই গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে প্রথম কাজ যেটি আমাদের করতে হবে সেটি হচ্ছে নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করতে হবে এবং পুনরায় 
একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে আবার নির্বাচন দিতে হবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দল পুনর্গঠনের মাধ্যমে সরকার পতনের আন্দোলন জোরদারেরও হুঁশিয়ারি দেন বিএনপি নেতারা এমআর আমিন সময় সংবাদ ঢাকা ওবাইদুল কাদেরের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল জানিয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেছেন বেগম জিয়ার সঙ্গে তার পরিস্থিতির তুলনা চলে না বুধবার সকালে ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন এদিকে সিঙ্গাপুরে কাদেরের সঙ্গে থাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক জানিয়েছেন দু এক দিনের মধ্যে কৃত্রিম কার্ডিয়াক সাপোর্ট খুলে ফেলার চিন্তা করা হচ্ছে কিছুটা হলে উদ্বেগ কমলো নেতা কর্মীদের এখন আর সংকটাপন্ন নয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সবকিছু ঠিক থাকলে এক সপ্তাহের মধ্যে শুরু করা যাবে চিকিৎসার পরবর্তী ধাপ বাইপাস সার্জারি তার অবস্থা এখন আর সংকটপূর্ণ নেই সামান্য তো কিডনিতে ইনফেকশন আছে এছাড়া তার বাকি অর্গানগুলো এখন পর্যন্ত মোটামুটি ফাংশনাল সবই ঠিকঠাক মতো আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এই দেশের মুক্তির জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলেন দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে একজন তার সঙ্গে আর একজন যিনি পাকিস্তানের সহযোগী ছিলেন তার সঙ্গে কম্পেয়ার করার কোনো সুযোগ নেই একজন কায়দের চিকিৎসার জন্য কারা কর্তৃপক্ষ তারাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তারা তাদেরই দায়িত্ব ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে থাকা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের চিকিৎসকও ভালো খবর দিয়েছেন আওয়ামী লীগের এই নেতার কিডনির সংক্রমণ কমে আসছে বাড়ছে প্রত্যক্ষ শ্বাস প্রশ্বাসের মাত্রাও হার্টের কন্ডিশন প্রেশার এবং হার্টবিট এগুলো খুব ভালো আছে এবং তারা চিন্তা করছে আগামী দুই এক দিনের ভিতর ওনার যে আর্টিফিশিয়াল মিনসগুলো আছে যে ডিভাইসগুলো আছে ওগুলো ওনার খুলে ফেলার চিন্তা করছে অসুস্থ হওয়ার একদিনের মাথায় উপমহাদেশের প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ দেবী শেঠির পরামর্শে সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয় ওবায়দুল কাদেরকে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তার হৃদযন্ত্রে তিনটি ব্লক ধরা পড়েছে আজহার লিমন সময় সংবাদ ঢাকা কুমিল্লায় হত্যা মামলায় উচ্চ আদালতে জামিন পেয়েছেন বেগম জিয়া এতে তার মুক্তির আইনি প্রক্রিয়া গিয়েছে বলে মনে করছেন বিএনপি নেত্রী আইনজীবীরা তারা বলছেন বাকি তিনটি মামলায় জামিন পেলেই মুক্তি পাবেন তিনি অ্যাটর্নি জেনারেল জানান এ জামিনের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে বেগমচিয়ার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ছত্রিশটি মামলার মধ্যে কুমিল্লায় বাসে আগুন দিয়ে আটজন হত্যার মামলাটি বেশ গুরুতর বুধবার উচ্চ আদালতে এ মামলায় জামিন হওয়ার পর বিএনপি নেত্রীর আইনজীবীরা বলছেন বাকি তিনটি মামলাতেও জামিন মিলবে অভিযোগ নাই আমরা মনে করি কোর্ট রাইট ডিসিশন দিয়েছে জামিন দিয়েছে যে দুটো মামলা সাজা দিয়েছে ওই দুটো বাদে আর সবগুলো মামলা উনি জামিনে আসে অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন কুমিল্লার মামলায় জামিনের বিরুদ্ধে তার আপিল করবেন এছাড়া তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা থাকায় মুক্তি বিলম্বিত হবে বলেও মনে করেন তিনি এই যে সাতটি লোক তৎক্ষণাৎ মারা গেল পেট্রোল বোমায় পরে একটি লোক মারা গেল এই সমস্ত মারা যাওয়ার কারণই হলো বেগম খালদা জিয়া তার কারণ ওনার আহ্বানেই সেই সময় ওনার কর্মীরা এই রাস্তায় নেমে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করেছে জামিন প্রদানের আদেশের বিরুদ্ধে আমরা রাষ্ট্রপক্ষে যথাযথ পদক্ষেপ নেব এবং এটাকে স্থগিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাব মুক্তি পেতে বিএনপি চেয়ারপারসনকে জিয়া অরফানেজ ও চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা এবং মানহানির এক মামলায় জামিন নিতে হবে দুর্নীতি দুই মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাভোগ করছেন বেগম জিয়া আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা শেষ মুহূর্তে দলীয় সিদ্ধান্তের কারণে আগামীকাল শপথ নিচ্ছেন না জাতীয় ঐক্যপ্রন্থ থেকে নির্বাচিত মোকাব্বির খান বুধবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে গণফোরাম একাদশ সংসদ নির্বাচনে সিলেট দুই আসন থেকে উদীয়মান সূর্য প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হন তিনি তবে গণফোরাম থেকে নির্বাচিত আরেক সংসদ সদস্য সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ সকাল এগারোটায় শপথ নেবেন বলে জানা গেছে গণফোরাম থেকে নির্বাচিত সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ মৌলবীবাজার দুই আসন থেকে ধানের শেষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হন পিস্তলনিয়া হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চনের স্ক্যানিং মেশিন পার হওয়ার ঘটনায় একজন অপারেটরকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি কাঞ্চন বলছেন ভুল করে অস্ত্র বহন করেছিলেন তিনি তবে স্ক্যানারে ধরা না পড়ার বিষয়টি উদ্বেগজনক এদিকে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে ও তল্লাশিতে কড়াকড়ি থাকা উচিত বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজরা শিউলি 
বিমানবন্দরের কয়েক স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনী পার হয়ে একজন যাত্রী কিভাবে খেলনা পিস্তল ও বোমা সদৃশ জিনিস নিয়ে বিমানে ওঠার সুযোগ পান চট্টগ্রামে বিমান ছিনতাই চেষ্টার পর এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে সবার মনে এ বিষয়ে সুরাহা না হতেই ইলিয়াস কাঞ্চনের পিস্তল ও গুলি নিয়ে অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের প্রথম নিরাপত্তা স্তর নির্বিঘ্নে পার হওয়ার ঘটনায় আবারও আলোচনায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নিরাপত্তা ব্যবস্থা তবে ভুলবশত অস্ত্র নিয়ে বিমানবন্দরে প্রবেশ করার কথা জানালেন ইলিয়াস কাঞ্চন আমার অজান্তে আমার কম্পিউটার ব্যাগের মধ্যে আর্মস্টার রয়ে গেছে আর ছোঁয়ে দিয়ে পার হলাম পার হওয়ার পর আমি হাতে করলাম আমার বডি টডি চেক টেক করলো করার পর তারপরে আমি ব্যাগ দেখলাম যে স্ক্যান থেকে বাইরে চলে আসছে ড্রিং করে ভিতরে ঢুকতে গেলাম তো ওখানে আরেকটা স্ক্যানার আছে তখন আমার মনে পড়লো জারি আমার তো আর্মস রয়ে গেছে এটা কিন্তু তখন আমি সিক্রেটরি বললাম যে আমি ভুলে গেলাম ঠিক আছে কিন্তু স্ক্যান করালাম সেই জায়গায় নোটিশ হলো না কেন আমার আর্মসটা ধরা পড়লো না কেন बर्खास्त कर पद्धतिगत এইটা একেবারে সুন্দরভাবে লেয়ার থাকতে হবে এইখানে হয়তো বা সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না এইটা একটা ভেবে দেখা বিষয় আছে বিমান সচিব জানান এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে অভ্যন্তরীণ রুটে যাত্রীদের তোলার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা আরো কঠোর করার পাশাপাশি বিমান বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো নিখুত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে হাজার শিউলি সময় সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রামে বিমান ছিনতাই চেষ্টার ঘটনায় উদ্ধারকৃত পিস্তলটি খেলনা এবং এটিতে গুলি করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে সিআইডি বুধবার সকালে ফরেনসিক পরীক্ষার পর বিষয়টি নিশ্চিত করে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার ড নজমুল করিম এদিকে কথিত ছিনতাইকারী পলাশ আহমেদের সঙ্গে এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কিনা সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট সিআইডি জানায় পলাশ আহমেদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত পিস্তল ও বোমা ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য সিআইডির কাছে মঙ্গলবার হস্তান্তর করে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট সকালে ফরেন্সিক পরীক্ষার পর এটি প্লাস্টিকের তৈরি খেলনা পিস্তল বলে নিশ্চিত হয় সিআইডি প্রতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে জানানো হয় গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে দুবাইগামী বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইট চট্টগ্রামে ছিনতাই চেষ্টার ঘটনায় কমান্ডো অভিযানে কথিত ছিনতাইকারী পলাশ আহমেদ নিহত হয় পিস্তল নিয়ে আসছে সেটি যে কেউ দেখলে খালি চোখে এটিকে খেলনাই মনে করবে এটিকে পিস্তল বলার সুযোগ খুবই কম তারপরও যেহেতু এটি ব্যালাস্টিক পরীক্ষা হবে ব্যালাস্টিক পরীক্ষা ব্যালাস্টিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে আপনার রেজাল্ট রেজাল্ট দেওয়া হবে খেলনার পিস্তলে যেই গুলি থাকে প্লাস্টিকের গুলি সেইগুলোই হয়তো বা ব্যবহার হয় হয়তো বা এটি বাংলাদেশেরই তৈরি যেটি দেখা গেল এই খেলনার পিস্তলটি না এটি ফায়ার সম্ভব না আসামি পলাশ বিমানবন্দর আসা থেকে এয়ারক্রাফ্ট উঠা এয়ারক্রাফ্টে তার কার্যক্রম প্রত্যেকটা জিনিস আমরা ক্ষতি দেখতেছি আমরা সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করতেছি ইতিমধ্যে বেশ কিছু সংগ্রহ করেছি এবং আরও সংগ্রহ করব এবং তার সাথে অন্য কারো সম্পৃক্ততা আছে কিনা প্রত্যেকটা জিনিস আমরা দেখব অবহেলা ও ব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতিতে ভারাক্রান্ত শত বছরের ঐতিহ্যবাহী রেলওয়ে স্বাধীনতার পর থেকে ঋণদাতা সংস্থাগুলোর চাপে সংকুচিত হয়েছে রেলপথ কমেছে সেবার মান নানা সমস্যার পরও যাত্রী ও মালামাল পরিবহন নিরাপদ বাহন হিসেবে দিন দিনই বেড়েছে রেলের জনপ্রিয়তা মঙ্গলবার একনেকে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর নতুন মহাসড়ক না করে রেলের উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী এই খাতে বিনিয়োগ বাড়লে দিন ফিরবে রেলের সাজিত রাজুর রিপোর্ট স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে রেলপথের পরিমাণ ছিল আড়াই হাজার কিলোমিটার অথচ পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে বৈদেশিক ঋণ নির্ভরতা ও পরামর্শে ক্রমেই সংকুচিত হয়েছে রেলপথ 
অন্যদিকে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কারণে যাত্রী সেবার কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে রেলওয়ে দিনে দিনে বেড়েছে লোকসানের বোঝা রেলকে বিনিয়োগ বঞ্চিত শুধু করেনি অনেক দক্ষ লোককে কিন্তু হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে বিদায় দেওয়া হয়েছিল দেখভাল করার জন্য দক্ষ যথেষ্ট পরিমাণ জনবল সম্বলিত অর্গানোগ্রামটাকে প্রায়োরিটি বেসিসে করতে হবে একটা লোকো মাস্টারকে কিন্তু দশ পনেরো বছরে কিন্তু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হয় তো সেই জায়গায় আমি বলবো অনেক ঘাটতি আমি লক্ষ্য করি মিসম্যানেজমেন্ট হলো এটার সবচেয়ে বড় কারণ এটাকে ডিজিটালাইজ করলে আপনার এই সমস্যা থাকবে না পাশের দেশ ভারতেই যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের এক উদাহরণ তৈরি করেছে রেলওয়ে প্রতি বছর লভ্যাংশ বৃদ্ধির পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে বিনিয়োগ অথচ বাংলাদেশ রেলওয়ে পরিচালনা ব্যয় তুলে আনতেই ব্যর্থ হয়েছে পরিসংখ্যান বলছে কেবল দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরেই রেলওয়ের লোকসান বারোশো কোটি টাকা বিশ্বজুড়ে যেখানে বিনিয়োগ বেড়েছে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে প্রাধান্য পেয়েছে রেলপথ সেখানে বাংলাদেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন পরিণতি দুঃখজনক বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা রেলের উপর দিয়ে লেভেল ক্রসিং একজন না জানায় আনঅথরাইজ বানিয়ে ফেলে সেই কারণে কিন্তু উন্নত দেশে নিরবিচ্ছিন্ন একটা যোগাযোগ এবং ভারসাম্যপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করে সেটার একটা ঘাটতি আমাদের রয়ে গেছে যে রেল করিডোরগুলিকে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল করতে হবে মানুষের প্রবেশ অধিকারটাকে নিয়ন্ত্রণ না করলে পরে আমার বিনিয়োগের কাঙ্ক্ষিত সুবিধা কিন্তু পাব না নতুন যে লাইনগুলো করবেন আপনার ইলেকট্রিক্যাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করেন ট্রেনের যে স্টেশনগুলো হবে ওই স্টেশনগুলোকে ওই লোকাল কানেকটিভিটি রোডসের আরও সুন্দর করে ওইখানে সুন্দর বাসের ব্যবস্থা করলে বেটার সার্ভিস মানুষকে দেওয়া যাবে স্টেশনকে মানুষের জন্য খুব ফ্রেন্ডলি করতে হবে যাত্রীর পাশাপাশি মালামাল পরিবহনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে রেলকে বিবেচনা করারও পরামর্শ তাদের সাজিদ রাজু সময় সংবাদ ঢাকা অবশেষে খনন করে তুরাক দখল করে গড়ে তোলা বহুল আলোচিত আমিন মমিন হাউজিং অপসারণ শুরু হয়েছে পঁচিশ ফুট খনন করে তুরাগের বন্ধ চ্যানেলে প্রবাহ ফিরে আনা হবে বলে জানিয়েছে বিআইডব্লিউটিএ পাশাপাশি অন্য অবৈধ হাউজিংগুলোর জমিতেও শিগগিরই খনন শুরুর কথা জানিয়েছে সংস্থাটি উচ্ছেদ খননকে অবৈধ দাবি করেছে আমিন মমিন হাউজিং তুরাগ নদীর পুরনো চ্যানেল ফিরিয়ে আনতে বুধবার একযোগে চারটি এক্সকাভেটর দিয়ে শুরু হয় খননের কাজ দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন হাজার ফুট ও প্রস্থে আড়াইশো ফুট নদীর জায়গা দখল করে মাটি বালু ও ইট দিয়ে পঁচিশ ফুট উঁচু করে গড়ে তোলা হয়েছে আলোচিত আমিন মমিন হাউজিং প্রকল্প যার ফলে তুরাগের পুরো চ্যানেলই বন্ধ হয়ে যায় শিগগিরই আরও কয়েকটি এক্সকাভেটার ও ড্রেজার মেশিন যুক্ত করে খনন কাজ জোরালো করা হবে বলে জানান বিএডব্লিউটি এর বন্দর পরিচালক যেহেতু এটা আমাদের সেকেন্ড ক্লাস নৌ রুট নেভিগেবল করার জন্য আমাদের দশ ফিট পানি থাকতে হবে তো সেই প্রক্রিয়া আমরা কাজ হাতে নিয়েছি রাতের মধ্যেই আরও পাঁচটা এক্সকাভেটার এখানে নিয়োজিত হবে আগামী পরশু দিন থেকে আপনারা দেখবেন ড্রেজারও কাজ করছে বেলা এগারোটার পর ঘটনাস্থলে এসে বিএডব্লিউটি এর অভিযানকে অবৈধ দাবি করেন হাউজিংটির আইনজীবী হাইকোর্টের রায়ও আমাদের পক্ষে আমাদেরকে যে উচ্ছেদ করা হচ্ছে এটা বেআইনি ভাবে করা হচ্ছে আমরা সরাসরি চেয়ারম্যান সচিব মহাদের সাথেও যোগাযোগ করেছি তারা বলেছে আপনাদের কাগজপত্র বৈধ আছে এ সময় কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে হাউজিং এর একজন ব্যবস্থাপককে আটক করা হলেও সন্ধ্যায় জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হয় নদীর প্রবাহ ফিরিয়ে আনতে দু তিন মাস সময় লাগবে জানিয়ে অভিযানে নেতৃত্ব প্রদানকারী কর্মকর্তা বলেন ধারাবাহিকভাবে অন্যান্য অবৈধ হাউজিংও উচ্ছেদ করা হবে নদীর জায়গা নদীকে ফিরিয়ে দিতে নদীকে দখল দূষণ মুক্ত করে প্রবাহমান রাখতে যা যা করণীয় আমরা কিন্তু সেটা করব রাবিশগুলো অপসারণ করার পরেই কিন্তু বালি বের হচ্ছে দেখছেন এই বালিগুলো আমরা ড্রেজিং করে ড্রেজ আউট করে দেব স্থানীয়রা বলছেন কষ্টসাধ্য হলেও শেষ পর্যন্ত যদি তুরাগের এই চ্যানেলটি পুরোপুরি বন্ধ করে গড়ে তোলা এই অবৈধ হাউজিংটি খনন করে নদীর জায়গা নদীকে ফিরিয়ে দিয়ে আবারও পুরনো প্রবাহ ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে তা হবে দেশের সকল অবৈধ হাউজিং মালিকদের জন্য একটি কঠোর বার্তা তাই তারা বলছেন যে কোনো মূল্যে বিএডব্লিউটি এর এই কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করা উচিত মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক ফার্মার্স ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক জিজ্ঞাসাবাদ করলেও সে সময়কার পরিচালনা পর্ষদের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিরা থেকে গেছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের বিষয়ে দুদকে তেমন কোনো পদক্ষেপ না থাকলেও দুদক বলছে তদন্তের স্বার্থে যাকে প্রয়োজন মনে হবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে 
তবে ব্যাংকটির অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত করতে দুদক বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর সামির রুপলকে সঙ্গে নিয়ে ইমতিয়াজ আহমেদের রিপোর্ট 2013 সালে অনুমোদন পাওয়া ফার্মার্স ব্যাংক পরিচালনা শুরুর 3-4 বছরের মাথায় নানা অনিয়ম ও ঋণ জালিয়াতিতে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে এক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি গ্রাহকের আমানতের টাকা ফেরত দেওয়ার সক্ষমতা হারায় ব্যর্থতা ও অনিয়মে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশে একে একে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরাও ঋণ জালিয়াতির ঘটনায় এর আগে কয়েকজন ব্যাংকারকে আসামি করে তিনটি মামলাও হয় অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের কয়েক দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করে দুদক যার ধারাবাহিকতায় অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ব্যাংকটির বিভিন্ন শাখার নয় ব্যাংক কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক দেখেছে ওই যে পোস্টিং টেস্টিং হয়েছে তো কোথায় কারে পোস্টিং দিয়েছিলাম এটা জানতে চাইছে আর কিছু ঋণের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না আমার জানাও ছিল না আপনার ওনাদের কাছে না আপনাদের কি কি বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করা এমন বড় ধরনের দুর্নীতি দায় নিয়েও ব্যাংকটির ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের ব্যক্তিদের কৌশলে অন্তরালে রাখা হচ্ছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক এই ডেপুটি গভর্নর তার মতে এই অনিয়মের সঠিক তদন্ত আর দুর্নীতিবাজদের বিচার না হলে এমন অনিয়ম অন্যান্য ব্যাংকেও ছড়িয়ে পড়বে এটাকে আমি খেলাপিও বলতে রাজি না এটা একটা এই ব্যক্তিকে লুট করা হয়েছে পরিষ্কার কথা এবং নিচের লেভেলের কর্মচারীরা লুট করতে পারে না এটি উচ্চ লেভেল থেকেই হয়েছে দুটো কোথায় কোনো না কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত বা করতে পারছেন না এটা বলাই বাহুল্য যে চেয়ারম্যানকে নিশ্চয়ই প্রোটেকশন দিচ্ছেন অতি উচ্চ মহল যাদেরকে অতিক্রম করতে পারছেন না দুদক ব্যাংকিং অঙ্গনের যে দুরবস্থা তার জন্য তো সরকারই দায়ী জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় কেন আসছে না ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এমন প্রশ্ন ছিল দুদকের কাছে এই ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারছি না এই মুহূর্তে কারণ এটি তদন্তকারী কর্মকর্তা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করেন তিনি যাকে যাকে মনে করবেন তাকে তিনি শুধুমাত্র নাম সর্বস্ব পরিবর্তন না করে সে সময়কার অনিয়মের সঠিক তদন্ত করে ব্যবস্থা নিলে ভবিষ্যতে এমন অনিয়ম বন্ধ করা সম্ভব বলে মত ব্যাংকিং খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের গাইবান্ধায় টেন্ডার জমা দেয়াকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া আহত দশ পার্ক নির্মাণের জন্য আরো উপযুক্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও শুধু ইতিহাস মুছে ফেলার জন্যই সাতই মার্চের ঐতিহাসিক স্থানে শিশু পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের নেতা অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এমপি বুধবার সকালে রাজধানীর বক্সি বাজারে একটি কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে তিনি কথা বলেন মার্চের যে ঐতিহাস ঐতিহাসিক স্থানটিতে দাঁড়িয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন এইবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম যে স্থানটিতে একাত্তরে পাক হানাতার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল মুক্তি বাহিনী ও মিত্র বাহিনীর কাছে সেই স্থানটিতে নির্মাণ করা হয়েছে শিশু পার্ক খুনি জিয়ার রহমান সেদিন নূতন প্রজন্ম যাতে ইতিহাস জানতে না পারে তারা যাতে এই ঐতিহাসিক স্থানটিকে চিহ্নিত করতে না পারে তার জন্য সেই স্থানটিকে বেছে নিয়েছিল শিশু পার্ক করার জন্য আমি শিক্ষকদের বলবো অভিভাবকদের বলবো আমাদের সন্তানদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তাদেরকে জানাতে হবে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর দেশের তালিকার শীর্ষে বাংলাদেশ আর রাজধানীগুলোর মধ্যে দিল্লির পরই এখন ঢাকার অবস্থান আইকিউয়ার ইয়ার ভিজুয়াল ও গ্রিন পিসের এক যৌথ গবেষণায় এ তথ্য উঠে আসে সরকারের সদিচ্ছা ও সাধারণ মানুষের সচেতনতা ছাড়া বায়ু দূষণ কখনোই রোধ করা সম্ভব নয় বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা পরিবেশ দূষণ বাংলাদেশিদের কাছে নতুন কিছু নয় ইটের ভাটা ট্যানারির বর্জ্য শিল্প বর্জ্য মেডিকেল বর্জ্য যেখানে সেখানে গৃহস্থালির বর্জ্য যানবাহনের ধোঁয়া সহ নানা কারণে দূষণ এখন বিপর্যয়ে রূপ নিয়েছে মঙ্গলবার দুই হাজার সালে বিশ্বব্যাপী দূষণের মাত্রা নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে আইকিউ এয়ার এয়ার ভিজুয়াল অ্যান্ড গ্রিন পিস নামে একটি বেসরকারি সংস্থা গবেষণায় উঠে এসেছে বাংলাদেশের বাতাসে পিএম টু পয়েন্ট ফাইভ নামে এক ধরনের সূক্ষ্ম কণার উপস্থিতির গড় মাত্রা সাতানব্বই দশমিক এক শতাংশ যার ফলে দূষিত বায়ুর দেশের তালিকায় এখন শীর্ষে বাংলাদেশ এই সূক্ষ্ম কণার কারণে মানুষের ফুসফুস হৃদযন্ত্র এবং রক্ত প্রবাহে নানা ধরনের রোগ সংক্রমিত হয়ে থাকে এমনকি ক্যান্সার কিংবা হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকতে পারে এমনটাই বলা হয়েছে এই প্রতিবেদনে আমাদের বাচ্চাদের বিশেষ করে শিশুদের 
আপনার হাপানি অ্যাজমার রোগ রেসপিরেটরি ডিজিজ বাড়ছে ব্রেনের যে বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আমরা যখন শহরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাই এর মধ্যে আসলে আমরা সালফার ডাইঅক্সাইড সীসা এই জাতীয় ক্ষতিকর ক্রোমিয়াম ক্যাডমিয়াম যেগুলো ক্যান্সার করে এই ধরনের ক্ষতিকর উপাদানগুলি আমরা শ্বাসের সাথে মাধ্যমে নিচ্ছি তবে আইনের যথাযথ প্রয়োগ সরকারের সদিচ্ছা ও সাধারণ মানুষের সচেতনতা ছাড়া বায়ু দূষণ কখনোই রোধ করা সম্ভব না বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা দেশের প্রচলিত আইন যদি প্রয়োগ করা হয় তাহলে আমি মনে করি যে চল্লিশ ভাগ বায়ু দূষণ রোধ করা সম্ভব কাজেই দূষণকারী উৎসগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি সবুজায়ন এবং জলাশয় ফিরিয়ে আনার দিকে আমাদের মন দিতে হবে এদিকে বিশ্বব্যাংকের গবেষণা অনুযায়ী বাংলাদেশে এক বছরেই পরিবেশ দূষণে মারা যায় আশি হাজার মানুষ দেশে প্রতি বছর যত মানুষের মৃত্যু হয় তার আটাশ ভাগই পরিবেশ দূষণজনিত রোগে সারা বিশ্বে এই হার মাত্র ১৬ শতাংশ মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা এবার প্রবাসের খবর বর্তমান মোদী সরকার যত দ্রুত ক্ষমতা ছাড়বে ততই ভারতের মঙ্গল বলে মন্তব্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার বিকেলে কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে মমতা হুঁশিয়ার করে বলেন ভারত থেকে মোদী অমিত শাহ এবং বিজেপির নাম মুছে ফেলবে তৃণমূল কংগ্রেস সৌদি আরবে জেদ্দায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে মত বিনিময় সভা করেছেন প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ইমরান আহমদ মঙ্গলবারের সভায় জেদ্দা মক্কা ও তাইফে বসবাসরত ব্যবসায়ী চিকিৎসক ও গণমাধ্যম কর্মীদের সহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি এতে প্রতিমন্ত্রীর সফরসঙ্গী যুগ্ম সচিব ও জেদ্দা কনসুলেটের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন এতে সভাপতিত্ব ও স্বাগত বক্তব্য দেন কনসাল জেনারেল এফ এম বোরহানউদ্দিন মত বিনিময় সভায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রতিমন্ত্রীর কাছে তাদের বিভিন্ন সমস্যা দাবি তুলে ধরেন প্রবাসীদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দেন প্রতিমন্ত্রী ইমরান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সুস্থতা কামনা করে বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে ইতালি আওয়ামী লীগ রাজধানী রোমের একটি হলে অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন হাসান ইকবাল মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আফতাব বেপারি আবু তাহের সহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা আলোচনার সভা শেষে ওবায়দুল কাদেরের সুস্থতা কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয় ডাকসু নির্বাচন সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস চষে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থীরা কিন্তু প্রার্থীর ছড়াছড়িতে বিড়ম্বনায় ভোটাররা তারা বলছেন সব মিলিয়ে আটত্রিশটি ভোট দিতে গিয়ে এত প্রার্থীর নাম ও ব্যালট নম্বর মনে রাখা কঠিন তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে প্রার্থীদের লিফলেট দেখে দেখেই ভোট দিতে পারবেন শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে দেখা যাচ্ছে এই ভিডিও যেখানে প্রার্থীদের নাম মুখস্থ করছেন কয়েকজন শিক্ষার্থী মজা করে এটা পোস্ট করা হলেও এমন বাস্তবতার কথাই তুলে ধরলেন শিক্ষার্থীরা কোন প্রতীক না থাকায় নির্বাচনে প্রার্থীদের নাম মনে রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন ভোটাররা কেউ কেউ বলছেন শুধু গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদেই ভোট দিয়ে দায়িত্ব সারবেন তারা লিফলেট অনুযায়ী তারা নামটি মুখস্থ করবে আসলে এটা খুবই টাফ আটত্রিশ জনকে দেওয়া তো পসিবল না যাদেরকে ছিল ওদেরকে দিব এটা অনেকেই সমস্যা হয়ে থাকে যে আমরা আটত্রিশ জনের মন মানে কিভাবে চিনবো তাদেরকে কিভাবে তাদের নাম মনে রাখবো এত প্রার্থী যে সবাইকে আসলে চেনা সম্ভব হয়ে ওঠে না চিনিও তো না সবাইকে চিনি বেশি বেশি বলতে গেলে তিন চার জনকে চিনি ক্যাম্পাসের অলি গলি ছেয়ে গেছে ব্যানার ফেস্টুনে লিফলেটে কেউ প্রচার করছে নিজেকে কেউ বা পূর্ণ প্যানেলকে ভোটারদের হাতে উঠছে প্রতিদিন কয়েকশো প্রার্থীর লিফলেট ডাকসু ও হল সংসদের জন্য মোট আটত্রিশটি ভোট দিতে হলে একজন শিক্ষার্থীকে চিনে রাখতে হবে প্রায় তিনশো প্রার্থীকে যা জটিল হয়ে ধরা দিচ্ছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে তাই এইভাবে নিজেদের প্যানেল পরিচিতি তুলে ধরছে ছাত্র সংগঠনগুলো স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদকের পদ প্রার্থী আমার ব্যালট নাম্বার এগারো তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে জটিলতার কিছুই নেই প্রার্থীদের লিফলেট গুলো দেখে দেখেই ভোট দিতে পারবেন শিক্ষার্থীরা এখানে অনেক প্রার্থীর নাম আছে সে যাদেরকে চিনবে তাদের নামটা হয়তো মনে থাকবে কিন্তু সাধারণত প্রত্যেক দলের একটা ব্যালটের ব্যাপারে লিস্ট থাকে ওরাগুলো নিয়ে গিয়ে তার তাদের নিজস্ব পছন্দের প্রার্থীকে তারা ভোট দিবে নির্বাচনের প্রচারণাও চলছে সমানতালে ইকরাম হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা গাইবান্ধায় টেন্ডার জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষে দশ জন আহত হয়েছেন বুধবার দুপুরে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা পরিষদে এই সংঘর্ষ হয় 
পুলিশ জানায় দুপুরে গোবিন্দগঞ্জের 106 টি সরকারি জলাশয়ের ইজারা টেন্ডার জমা দিতে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে যায় বর্তমানে এমপি মনোয়ার সেন চৌধুরী ও সাবেক এমপি আবুল কালামের সমর্থকরা কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয় দুপক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষে আহত হন 10 জন পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কয়েক রাউন্ড টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে সাবেক এমপি মহোদয়ের গ্রুপ এবং বর্তমান এমপি মহোদয়ের গ্রুপ তো ভাই আওয়াম লীগের তাদের টেন্ডার ড্রফিং করবে কি করবে না এটা নিয়ে তাদের ভিতরে সরকার তো বিপিকেপিডি এক পর্যায়ে আমরা তাদের সংঘর্ষ থামানোর চেষ্টা করি এতে করে তারা উভয় পক্ষ ইটপাট খেল সহ এক পক্ষের উপর উপরে আক্রমণ শুরু করে এমন কি আমাদের উপরেও তারা আক্রমণ শুরু করে বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পুলিশের নিয়ন্ত্রণে এবং ভালো আছে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে আবারো সেন্ট মার্টিনে আটকা পড়েছে 3000 পর্যটক বেড়াতে গিয়ে ফিরতে না পেরে বিপাকে পড়েছেন তারা বন্ধ রয়েছে টেকনাফ সেন্ট মার্টিন নৌরুটে জাহাজ চলাচল আবহাওয়া অফিস বলছে আরো একদিন বইরে আবহাওয়া থাকতে পারে এদিকে আবহাওয়ার উন্নতি হলেই আটকে পড়াদের নিরাপদে সরিয়ে আনা হবে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন সুজাউদ্দিন রুবেলের তথ্য মোহাম্মদ ফরাজের ছবি নিয়ে রিপোর্ট সাগর উত্তাল তিন নম্বর সতর্কতা সংকেত জোয়ারের পানি স্বাভাবিকের চেয়ে দুই থেকে তিন ফুট উচ্চতায় প্রবাহিত হচ্ছে গত দুই দিন ধরে কক্সবাজারে হালকা ও মাঝারি বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে যার কারণে কক্সবাজারে বেড়াতে এসে বিপাকে পড়েছেন পর্যটকরা আর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে টেকনাফ সেন্ট মার্টিন নৌপথে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকায় আবারও সেন্ট মার্টিনে বেড়াতে এসে আটকা পড়েছে তিন হাজার পর্যটক আসার পর থেকে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তার জন্য গতকালকে তো বের হইতে পারিনি আজকে সকালেও বের হইতে পারিনি এদিকে স্থানীয় আবহাওয়া অফিস বলছে গত ২৪ ঘন্টায় কক্সবাজারে বিরাশি মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে হালকা ও মাঝারি বৃষ্টিপাত বৃহস্পতিবারও অব্যাহত থাকতে পারে পরবর্তী সিগন্যাল उधार करते गत दस दिन दुर्योगपूर्ण आबहार कारण दुबार सेंट मार्टिने आटका पड़े साढ़े चार हजार পর্যটক যাদেরকে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নিরাপদে সেন্ট মার্টিন থেকে টেকনাফ ফিরিয়ে আনা হয় সময় সংবাদ কক্সবাজার রাজধানীর নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরির প্রমাণ পেয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর একই চিত্র দেখা গেছে অ্যাপোলো হাসপাতালের ক্যান্টিনেও এদিকে মানবদের জন্য ক্ষতিকর অ্যামোনিয়া দিয়ে বিস্কুট তৈরি ও পলিথিন তৈরির দায়ে পুরান ঢাকার ষোলোটি প্রতিষ্ঠানকে চোদ্দ লাখ টাকা জরিমানা এবং प्रवेश करते बाधा देवहार कर संगे পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় পোড়া তেলে খাবার তৈরির প্রমাণ পান তারা ফ্রিজে একসঙ্গে রাখা কাঁচা ও রান্না করা খাবারের সন্ধান পান তারা প্রতিষ্ঠানটিকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেন আদালত এরপর অভিযান চলে অ্যাপোলো হাসপাতালে ক্যান্টিনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভিযোগে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয় ফার্মেসিতে পণ্যের গায়ে দাম লেখা না থাকায় জরিমানা করা হয় ত্রিশ হাজার টাকা আমরা আইনের যে সর্বোচ্চ ধারা যে প্রথমে জরিমানা করা তারপরে এটা সাময়িকভাবে বন্ধ করা তারপরে তার লাইসেন্স বাতিলের জন্য যতগুলো পদক্ষেপ আইন অনুযায়ী সবগুলোই কিন্তু করা হবে একই দিন বিকেলে পুরান ঢাকার সোয়ারিঘাটে অভিযান চালায় র্যাব এ সময় ষোলোটি পলিথিন তৈরির কারখানাকে চোদ্দ লাখ টাকা জরিমানা এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় জব্দ করা হয় একশো দশ টন অবৈধ পলিথিন এখানে পলিথিন তৈরি করার জন্য প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ এখানে কিন্তু আসলে ইয়ে করা হয় সংরক্ষণ করা হয়েছে পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ পলিথিন এখানে তৈরি করা হয়েছে মূলত এই অপরাধের কারণে এখানে ষোলোটি প্রতিষ্ঠানকে আমরা ডিসকানেক্ট করে দিয়েছি বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি এছাড়া 
मानव देह जो नुकती कर एमोनिया दिए तोड़ी बिस्कुट कारखाने तेओ ओबीजन चलाए रैप जोड़ी माना करा है बेकारी मालिक के पारोमित हिन शोमोई शंकबाद ढाका छोए बच्चों पेड़ के लिए नारायणगंज के मेधावी छात्रों तो की होता मामला ओबीजोक पत्रों दाखिल करते पारणी रैप � तो क्यों तब मामला चार जून के गिरफ्तार करा होले उतार मोते मात्रों एक जून कारगर हुए थे बाकी तीन जून जामीने इर मोते आशामी सुल्तान शौकोत ब्रह्मोर ओ इयूसुफ हसन लिटोन आदरते शिकार उक्ति मुलक जवान बोध दिए थे किंतु गोएंदा पुलिस के तादुन तो शांतुष जनों ना होए बादी तो कीर बाबा रफियूर दूसरा तेरुशने सही मार्च नारायणगंजेर पुरान कोर्ट इलाका थे के आपराने पार होता करा है स्कूल छात्रों तंबीर मोहम्मद तोकी के आठी मार्च लाइव इवेंटेर उद्धो के आयोजन करा हुए थे शादीन बांग्ला कॉन्सर्ट 2019 बुधवार शुंदा है धनमंडी तेज शंभव छम्मेलों ने कथा जानन आयोजक तो पूछो धोरी कन्सार्टे गान परेशन करबें डलि शांतनी निशिता बड़ुआ और दूरबीन तरुण प्रजन्म के मदक दूरे रेखे देश संस्कृति उद्बुद्ध कर तुलते यह आयोजन सहायक है बोले आयोजक शीर्ष संबाद डीएनए परीक्षा अवशेषे मिलल रोहान और बृष्टिर लाश चुरीहाट्टा आगुने मृत एगारो जन शन दाज जो नौ यमुन राष्ट्रीय कारखाना शारणों हो बे ना जाना लेन में और लोकशन नौ जे कोनो मूल्य पार्ट के लाभ जो नो करते हो बे जातियों पार्ट दिवोशे प्रधानमंत्री कृषि और अपनी पुन्नो हिसे बे प्रोनो दुना दैर घोषणा ओबायदुल कादरे मोतो पीएनपी ने त्रिरो शूची की शर ओधी कराते मानो बंद होने � पिस्तौल ने इलियास कांचो ने विमान बंदरे प्रोफेशनल घटना स्कैनर ऑपरेटर शामो एक बार खस्तो ऑस्ट्रो भूल करे नेहर को था जानिए कांचो ने बोल लेन ये घटना उद्देश्य जनों का एवं विषय शब्द चे दूषित और बायोडेशर तालिका शिष्य बांग्लादेश राजधानी गुलर मध्य ढाका रावस्थान दीतियो एक � ये चीज़ लोग प्रवासी शुमाए, जेको नो खबर पे तो विजिट करों शुमाए नो जाती हैं। अपना मोबाइल है, शुमाए शंभव देखते और शॉप खबर पे तो डाउनलोड करों शुमाए आप। इच्छा रहा ये मात्रों पाव खबर अपना मोबाइल है पे तो एसएमएस करों स्टार्ट स्पेस बीएन लिखे पाठ्य दिन वन सिक्स टू फोर टू नंबरे। शंगे था कुन शुमाए।